。近日，香港新冠肺炎确诊人数出现了较为严峻的攀升。二月十四号，一张香港网友发布的图片在社交媒体上引发了热议。图片显示，在某写字楼下的台阶上摆放着好几束精心包装的鲜花。由于疫情的原因，花店的外送人员不能进入到写字楼当中，只好将有情人定制的花束摆放在楼下，让收获者自取。有网友争相留言表示，相信疫情很快就会过去，有情人也能尽快相见。那么，香港疫情目前状况究竟如何？感谢何以成为了香港抗疫的高频词呢？来看短片。香港特区政府周二发布的新闻公报显示，香港目前第五波疫情非常严峻。香港行政长官林郑月娥本月十五号在行政会议前会见记者，公布多项新防疫措施。林郑月娥在记者会上表示，特区政府具有抗疫能力，将坚持把动态清零作为目标，同时也将优化防疫措施，为尽量人性化。林郑月娥指出，特区政府将动员抗议，包括所有化验所和退休的公务员都愿意走上前线。他也呼吁市民配合特区政府。林郑月娥强调，向病毒投降不是选项，香港不会与病毒共存。特区政府系负有抗疫嘅主体责任，我哋一定会坚定信念，坚持抗疫嘅意志，绝唔会放弃。我哋係會以最積極有為嘅態度，全力應對前所未有嘅挑戰。我哋要繼續打呢場抗疫戰，向病毒投降，唔係一個選項。與此同時，從十五號起，香港特區政府開始向養老院和殘疾人院舍的工作人員派發快速檢測包，確保他們可以一日一檢。目前，特区政府已经购买超过一亿套快速测试包，其中的数百万套本周会陆续抵港。我哋其中一间供应商咧系诶经中央转介咧系嚟自广东嘅，咁喺呢度感谢广东省政府咧已经系诶承诺咗，佢会系要求呢个供应商咧系加班加点嚟到供应香港所需嘅诶快速嘅抗原测试包，所以请大家放心。我哋係會有足夠嘅量咧，嚟到支持我剛才講嘅快速誒測試嘅工作。在隔離設施方面，特區政府將徵用三千個公屋單位，將這些房屋改作隔離設施。特區政府還會和酒店業商討徵用酒店事宜，還計劃與大學商討徵用學生宿舍。在提高香港的檢疫能力方面，特區政府已於本週二重啟火眼實驗室。火眼实验室由深圳华大基因旗下的华生诊断中心运营，与广东省派驻赴港的专家合作，为香港市民提供新冠检测。二零二零年八月，香港中山纪念公园体育馆也曾设立火眼实验室，全天候运作，处理全民检测收集回来的样本。华大基因华生诊断中心董事长胡定旭在接受深圳卫视执行文记者罗代娇采访时表示：“感谢中央支持，感谢深圳市政府支持。”他还透露，从深圳来的华大基因的工作人员将会与香港本地工作人员一起在火眼实验室工作。呃，深圳市政府很帮忙，比如说很多国关啊、的人员啊、签证啊等等，真的给了我很多便利。在这里，我想借几个机会，感谢深圳市政府对我们的支持，真的帮了我很多很多。据华大基因华生诊断中心董事长胡定旭介绍，火眼实验室能极大提高香港的检测量。这个复原实验室每天可以做十万单管，呃，如果呃三分三分一的话，就每天可以做三十万；如果五分一，就是可以五十万。所以这个，呃，增加了香港这个检测的数量很大。火眼实验室只是内地援港、深港联防联控的一个缩影。香港特区行政长官林郑月娥二月十三号深夜发表声明表示。中央一直是香港特区最坚强的后盾，在第五波疫情发生后，有关方面多次向他转达了中央领导对香港市民的关切和对香港抗疫的全力支持。他仅代表特区政府和全港市民表示由衷谢意，感谢近期成为了香港抗疫中的高频词。日前，香港五大公务员团体，包括香港特区政府人员协会、香港公务员总工会、特区政府纪律部队人员总工会、国家行政学院香港同学会及香港特区政府公务人员联会发表联合声明，感谢中央支持。声明中写道：“香港只要有求，祖国必定有应。相信有中央支持，祖国支持，大家齐心合力，定必能够早日战胜疫情。”
因赴内地工作而在深圳进行医疗隔离的香港艺人，在这几年间也都感受到了深圳，尤其是南山区抗疫人员的暖心支持。他们在结束隔离后，通过各种方式表达了诚挚的感谢。刘德华留言说：“谢谢您的爱，加油，支持。”张卫健将酒店服务员、厨师、医护等工作人员称为兄弟姐妹，并表示感谢照顾，后会有期。马国明则写下：“得到你们好好的照顾，十四天很快就会过去。”来自演艺界人士的一张张感谢卡片，承载着一颗颗感恩的心，也成就了一个个防疫工作中的暖心时刻。许多香港市民也在附身隔离期间感受到了浓浓的温情。南山疾控流调中心的工作人员告诉深圳卫视记者：“虽然工作很辛苦，但得到理解和支持后，干劲就会特别足。”我最难忘的一件事情就是有一位，呃，阿姨带着一位她呃八九十岁年迈的母亲一起入住了我们的酒店。然后在我们讲解了我们当地以及她想要去的那个城市的隔离政策之后，她都表示了非常的配合。然后在。我们解除隔离，地上解除隔离告知书那一天，我们一起把他的母亲送上了，呃，送上了那个返乡的大巴。然后当当他母亲坐稳大巴之后，向我们竖起了大拇指。这这对我们来说是一个莫大的鼓励，这个比任何的其他称赞都是更有更加有力的。还有来深的香港居民特意发来致谢视频。直言在深隔离很安心啊！我们全家这次非常感谢华丽酒店对我们的帮助啊，因为我们一家有七口人，两位老人，三个小朋友，都是六岁以下的小朋友。然后这次呢，从香港举家到深深圳来隔离，也可以安安心心的。元宵佳节当天，一场别开生面的晚会在深圳举行。众多香港演艺界人士通过视频的方式表达了对全国人民的节日祝愿，特别是在香港疫情再现反复的背景下，他们不约而同地表达了为抗疫鼓劲、为祖国喝彩的心声。希望疫情早日结束，祝祖国国泰民安。大家好，我是小春，在这里我们一起为北京冬奥健儿加油，还有同时希望疫情赶快结束了。大家好，我是蓝大华。感谢疫情防控工作人员的真情大爱，衷心祝福你们幸福安康。希望疫情早日结束，祝愿我们的祖国繁荣昌盛，国泰民安。在此也希望两地疫情早日结束，每个人脸上都挂着笑容，抛开过去的阴霾，新的一年红红火火，虎力全开。尊敬嘅防疫医护人员，大家好，我系黄忠泽。面对深港疫情，系你哋保障咗我哋安全，阻隔咗病毒，确保咗万家灯火团圆，辛苦你哋啦！希望疫情尽快结束。祝愿我们的祖国国泰民安，繁荣昌盛。契约无一，与子同商。香港第五波疫情形势复杂。作为议和之隔的深圳，积极响应中央对香港的支持和关心，保供应、援医疗，全力支持香港特区政府打赢疫情阻击战。而另一方面，不少底深港人也感受到了深圳的温暖和包容。目前，从香港来深旅客，首先要在深圳健康驿站 APP 预约隔离酒店，预约成功以后，香港旅客会依次经过香港口岸、深圳口岸。从过关到抵达隔离酒店，防疫工作人员是如何在保障安全的同时做到暖心服务的？深港双城还有哪些感人的故事发生呢？你好，小孩子，来送，今天送给小孩子的，啊，元宵节快乐！然后小朋友不要哭啦，有苦苦给你，祝你身体健康，元宵节快乐！啊，新年快乐！啊，去哪了？你们四位，这边南山区往这边走。啊，好，拿着小虎哭，不要哭了。啊，这边，你去哪呢？广东哪里呢？汕头往这边走。元宵节本该是合家团圆的日子。但一家不圆万家圆，大批防疫一线的工作人员坚守在自己的岗位上，守护着深港之间的交通大动脉。这两年，两地之间唯一开放旅检业务的陆路口岸——深圳湾口岸。
在保证畅通的同时，落实防疫措施，严防境外输入，不断提升广大出入境旅客在通关过程中的安全感、幸福感和获得感。去年十一月底，有个旅客过来有胆结石，然后到现场了，他跟我们说肚子很痛，然后我们叫现场医护过来过来判断诊断，测体温呢、啊，量血压，然后我们就立马打幺二零，我们就。给旅客带到一个比较没人的地方，就空旷，还有能坐下的，就跟旅客送水、送吃的，进行安抚。然后幺二零过来了，旅客也表示非常感谢。后来过了几天之后，那人也会回到口岸这里进行分流。为了保证各方安全，入境旅客在持有纸质二十四小时核酸检测阴性证明过关香港口岸，并在深圳湾口岸现场再次进行核酸检测后，口岸现场指挥部会根据每位旅客事先填写的目的地进行科学有序分流，并引导至大巴乘车区，凭登车码上车，全流程都采取闭环管理，杜绝外溢风险。负责转运的大巴驾驶员也严格执行二级防护标准，身着二级防护服，并与旅客之间设置物理隔挡。每辆转运大巴在行驶途中还配有三人小组，他们将同时乘坐专车全程跟随。到达隔离酒店后，所有乘客将再次进行核酸检测。当我们的旅客入住我们的酒店的时候，我们会啊、呃、全方位的去。询问他的一些基基本信息以及身体状况，然后以及他的呃入境的一些呃目的以及一些事项，就对他们进行一个呃隔离政策的一个讲解，以及呃隔离当中所在的风险点需要怎么去防范。由于旅客需要间隔而坐，一趟五十座大巴仅能运送二十五名旅客，同时还要兼顾承担东莞、惠州等地的转运工作。为此，深圳巴士集团还紧急增派了车辆，平均每日保证三十六辆大巴参与旅客转运工作。驾驶员均是两点一线，上班就在深圳湾口岸现场，下班以后有专车接送到指定酒店。另外，做好跨境货车司机的疫情防控也是一大挑战。二月十五号，深圳口岸检测出十二名跨境货车司机核酸检测阳性。该十二名患者为二月四号以来深圳口岸检出的第三十六名至第四十七名跨境司机阳性病例。那么，在深圳发现病例后，又是如何及时的和香港进行信息沟通的呢？那如果碰到这样的一个案例的时候，我们就会派出队员去对他进行的一个管控。当然，经过流调的话，也会产生一些密接。那我们也会。把他们就是按照相应的规定去进行管理。那如果是内地的司机或者香港的司机在内地的话，我们会把呃转运到我们的集中隔离酒店进行隔离。然后另外，如果是在我们调查的时候，这个司机已经出出境了，去香港的话呢，我们也会把这个信息的话呢，就是通过社区控一条线吧，把信息通报给香港那边进行一个管控。南山区流调中心坚持科学和精准两原则，全面排查，严格管控。高效做好流调工作，对传染源、传播途径和易感人群、流行病学调查详细精准，立足最高效率，不误一刻，不漏一人。另外，为了保证人流物流平安通关，干净安全的口岸环境也非常重要。苗团兵是深圳湾口岸的一名消杀工作人员。每天早上八点，他和同事们都会准时到岗，一天三次，每次两个小时，背着装上药水后重达三十斤的消杀设备，走遍口岸的每一处。你像这出警厅啊，这些是旅客比较集中的地方，还有这验验证机啊、验证台啊，还有那些垃圾桶啊、桌子啊、椅子啊，这个都是我们重点消杀的地方。有没有估算过每天自己大概要在这个地方口岸里面走多少步？少说也有四五万步吧。实际上，自疫情发生以来，深港两地紧密配合、密切互动，进一步加强沟通，建立了一日一通报、一周一会商、一事一研判、一提一对策“四个一”常态化会商机制，对可能出现的疫情防控风险隐患及时提出有针对性的管控措施。对跨境货车司机等重点群体管控，事先充分交换意见，及时通报政策，做好措施对接，延伸管控链条。除了把好口岸关，隔离酒店也是入境旅客的第一个防疫港湾。
元宵节当天，我们探访了一家位于深圳南山区，主要接待香港入境旅客的隔离酒店，还遇到了来看望自己正处于隔离中妈妈的女孩。妈妈，看到我没有？没有。看到。看到。好开心啊！好开心啊，妈妈好开心哦！对，我们也很开心。看到分别已久的妈妈，女孩非常开心，在酒店门口就和妈妈隔空对话，关心她在酒店中的生活。妈妈，隔离当中吃的是什么？吃的好吗？好吃吗？这个很好吃，这家酒店的隔离餐很好吃，营养也很丰富。那个奶奶奶奶哪一个菜最好吃？呃，他们有送虾过来啊，还有排骨啊。还有这个，呃，妈妈喜欢吃呃辣椒炒土豆丝啊，都很好吃。啊、哦，好。呃，还有水果送过来，所以我觉得很好的。现在感觉很安全啊，呃，我觉得我很幸运啊。其实，正如这位妈妈所说，深圳隔离酒店在采取严格防疫措施的同时，也努力对入住者的生活起居各个方面进行贴心又细致的照顾。其实，我们的隔离酒店它是四位一体的，它是由啊街道的领导，还有我们疾控的人员、医护工作者，还有一些啊、呃、公安干警。组成的。那在酒店的后勤保障方面，对于这些旅客的人文关怀也是做得比较到位的。比如说，在妇女节或者感恩节或者是儿童节的时候，我们也会送上一些呃小礼物，传达一些节日的问候。然后我们酒店也是配备有专业的一些心心理咨询师，会进行对他们进行一个呃呃劝慰或者说一个安慰的作用，去缓解他们一个焦虑的情绪。好好好，辛苦了啊！好，多保证哈。好，拜拜。嗯嗯嗯。不久前，驻扎在隔离酒店中的南山区团委心理老师朱永明在工作中就接到酒店前台打来的一个电话，说有位客人突然狂躁，在房间大喊大叫。朱老师了解情况后，马上电话联系这位客人，但没说几句，电话却被对方挂断了。朱老师判断客人有异常，马上联系相关人员，穿上防护服。就赶往位于酒店隔离区的客人房间。接到这个客人的时候，我是比较了解他，他是入住测评有性抑郁症和焦虑症的，嗯，还有一些幽闭恐惧症。进去过以后，他还在那大哭大叫，然后我就问他怎么了，怎么了，让他倾诉一下，表达一下，然后我给他一些倾听、一些陪伴、一些梳理，让他就慢慢的缓解了。经过朱老师在房间里与客人一个多小时的倾谈，客人的情绪终于稳定了下来。在回到自己的房间后，朱老师还对他进行了一个电话回访，直到确认他真的平静了，才放了心。不过也因此，本是在安全区用电话工作的朱老师，按照规定不得不隔离十四天。其实除了被隔离，朱老师还曾为了照顾一位有失眠症状的客人，三天三夜没合眼。虽然辛苦，但能够发挥作用，内心满足。据他介绍，他已接待超一万名来自香港的客人。画面中这一封封感谢信，就是对他这份工作最大的肯定。除了心理咨询师，在隔离酒店的各个岗位，也有不少感人的故事发生。前段时间呢，我们酒店就从香港入境了一位旅客，就是因为身体的一些特殊原因啊，还必须是用这个中药来治疗。当时酒店的一些相关的规定，我们是不允许呃隔离人员带一些大功率的锅到，还有这个中药到房间去去包了。为了这个周女士能能够喝到那个热热腾腾的中药啊，当时我就在这个位置为周女士包药。包完之后呢，我就用那个保温杯第一时间交给我同事，把他送上去。他十四天解除之后呢，他当面来感谢我，啊，就是说的。呃，是包出来的，又就像我家人跟我包的一样。有时候一些很老的老人家，呃，在客房里面隔离，然后他就没有找到人聊天。每次我们上去做核酸，他都会拉着我们，特别是我们这种讲广东话的，他就会拉着我们聊半天。其实我们手头上也有很多事情要做，但是有时候觉得能花个十分钟去陪他们聊天，我们也觉得特别幸福，特别幸福。假如说我们家的老人也在这里隔离，我们也希望别人能多照顾照顾，所以都是生同感受的。还有就是有一个老人，他一直说皮肤痒啊什么的，有一个同事上去给他测血压什么，都会给他去
呃，说啊，奶奶哪里不舒服啊，怎么怎么样，给他捶捶背啊，还有，呃，擦一下药，这个场景让我感觉特别特别温馨。穿着防护服，我们阻挡了病毒，但是我们阻挡不了爱。不过，由于传播性更强的奥密克戎毒株出现，作为隔离者直接接触者，隔离酒店的工作人员也是高风险人群。二月十五号，深圳新增三例新冠肺炎确诊病例，其中两例是入境旅客隔离酒店的工作人员。据现在南山区隔离酒店工作的蛇口医院院感督导员张媛媛介绍，闭环管理、集中居住、高频的核酸检测、疫苗接种以及工作分开、会议分开、居住分开、就餐分开和核酸采样分开，现在已经成为保证高风险和低风险的人员交叉以及隔离酒店内外交叉风险的重要措施。除此之外，其实深圳也在创新各种方法，降低防疫人员风险。据了解，深圳南山区政协、医药卫生界别工作站和优必选将联合在南山推出隔离酒店全套解决方案，推动 AI 机器人助力抗疫，力图实现隔离酒店防疫的无人化，打造深圳隔离酒店科技防疫的样板。实际上，面对深圳的善意与在抗疫中的不懈努力，不少在深香港同胞也一起并肩作战。一月十六号，香港艺人袁咏仪在深圳做义工的视频登上热搜。在视频中，穿着“明海社区志愿者”红马甲的她，戴着口罩，在核酸检测点帮忙维护秩序，还给现场检测的市民分发检测棉签。其实，袁咏仪只是香港同胞参与到深圳抗疫工作的一个代表，这样的身影并不少见。而事实上，也正是这些奋战在深圳口岸、隔离酒店、核酸检测点等地方的一线抗疫工作者，给了这座城市安心的底气，也在特殊时期唱响了一曲《深港携手同心》抗疫之歌。在香港市民的菜篮子当中，有九成新鲜蔬菜来自内地。随着香港确诊人数再度攀升，深港跨境司机也多人中招，跨境运输受到影响，这使得香港市面上蔬菜供应一度紧张，价格上涨。在关键时刻，国务院港澳办积极协调广东省人民政府，统筹做好粤港疫情联防联控和保障。跨境物资运输工作，保障对港蔬菜、鲜活食品和其他日用必需品的供应。深圳也及香港同胞之所及，统筹各方力量，保障香港供应。那么，这些从深圳发往香港的蔬菜、生鲜食品，供应情况究竟如何？香港街市是否已经恢复了往日平常？香港民众又有着怎样的感受呢？来看短片。二月十二号播出的央视新闻联播，关注到了深圳如何用特殊防控手段保障公港生鲜必需品。记者看到，跨境货车抵达装卸点后，车厢及周转框均需进行固定地点集中消毒，司机全程佩戴口罩，不离开驾驶舱，全程与外界无接触，由基地内专人负责生鲜货品装车。连日来，深圳卫视驻港记者陆续在几个街市看到买菜的市民并不少。几位档主在接受采访时表示，前几天因为收不到货，菜价一度上涨，现在收货已经恢复正常，菜价已经回落。他们都回到正常的阶段呢。香港猪肉行总商会理事长徐伟坚在接受深圳卫视驻港记者采访时也表示，尽管受疫情影响，但猪肉价格总体比较稳定。我哋放些司机，中国我自己一毛钱。個關例咧就咁啊，只係咧喺上個星期六咧就係嚟少火，車少唔俾車啊，咁變咗形成嗰個價格咧係星期日嗰日咧就係稍為飆高一二百蚊一啖，咁但係星期日啊，到到直到今日星期二啊都比較正常翻，個平均價格咧大約去千八啊、千九蚊左右到啦，啊每一百每一百斤。一百四万分，我哋香港讲究保障公港菜篮子顺利安全抵达香港，离不开深圳供货全链条的前后方努力。在深圳一家公港农贸公司的车间内，工人们正在自动化流水线上开展蔬菜加工作业，工作人员正在对圆白菜进行分拣，随后包括圆白菜、胡萝卜等几十种新鲜的蔬菜将会装车送往香港，总重量超过十五吨，蔬菜货源还是非常充足的。
。工作人员向深圳卫视记者表示，每天都一如既往的保质保量送货。从香港总公司开出，在深圳的加工厂来装，装回去的话再开回香港。我们自己的原料是不成问题的，每一天呢都会按照。客户的不同要求，有保质保量的送货。由于目前香港疫情形势复杂，为满足香港市民日常生活需要，保障公港鲜活类货物跨境车辆正常通关，深港两地经沟通协商，决定自二月十四号零时起，文景渡口岸仅用于公港鲜活类货物跨境车辆出入境。过去，文景渡口岸除了公港生鲜，还有其他一般货物，大约各占一半。但现在，这里全力优先保障公港生鲜，别的货物尽量都分流到了其他口岸。嗰、那个各省市啊，或者各地区嚟嘅专者咧，一定要提前去到清水河一个总个检疫站，检疫好啦，咁我哋香港嗰、那个。车嘅司机咧就系点到点去到呢个系诶清水河检疫站，就运上车，跟住落个标签，就不嬲都系通过门槛度嘅关口，直接去上水屠场。星期六啊嗰日嚟讲咧，可能系即系香港诶、呃、发生嗰第一个有感染啊，所以去整个关卡嚟讲咧，就系、是、即系要检疫，就影响到系比较嗰个个货系少咗。但係大致上都唔冇乜點樣影響嘅。呢一幾日嚟已經已經全部恢復翻正常㗎啦啊！一個咧就是說咧，這個供港的物資優先，把普通的這個貨櫃車咧就分流到別的口岸。第二個咧，我們開足我們的通道，啊，增加人手。第三個咧，我們優化周邊的交通，啊，確保我們的這個供港的物資啊源源不斷的、平穩有序的啊輸往香港。文景渡口岸加强周边交通疏导，同时增加外围接驳场地，做好口岸秩序维护，确保口岸通关平稳顺畅。为保障公港鲜活产品快速通关，文景渡海关采取延迟关闸，同时设置公港鲜活绿色通道，提高货物和车辆的通关效率，叠加优先查验、快查快放等便利通关措施。确保公港农产品通关零延时。跨境货车是连接香港与内地的重要一环。深圳市口岸办表示，疫情发生以来，深圳口岸始终保持开门防疫，保持客通货通，在各路路口岸现场设置免费核酸采样点，全力做好跨境货车司机服务保障工作。内地接驳司机同样要接受每日意见，并且必须持有二十四小时核酸检测阴性报告方可入场作业。此外，深圳市还进一步加强对作业点、接驳点、交通节点等重点场所及跨境车辆的消杀工作。随着口岸疫情防控措施全面升级，深圳市口岸办还多措并举，确保通关效率。实际上，我们通关的时间呢，就是几十秒。但是现在呢，有疫情的情况下，通关时间也就是五分钟左右。这里主要是增加了要进行的这个核酸的采样和测体温。总的来说，通关的时间呢，这个延长不多，还是可以平稳有序的通关。物流运输是保障香港民生物资供应的主动脉。自一月份以来，粤港水路全天二十四小时不间断工作，用轮船把纸巾、口罩、食品等物资运往香港。至今已运输近三点三万吨防疫和民生物资到港，并运载近三百个组装式隔离板房到港支持香港防疫中心建设。香港疫情严峻，特区政府誓言将竭尽所能奋力遏制疫情。林郑特首强调，用好中央支持，包含了哪些计划与举措？深港一衣带水，唇齿相依。深圳各界保供应、援医疗，关键时刻背靠背，迅速驰援。刚刚呢，我们在体育馆外露出镜的时候，就有香港市民在旁边围观，看到深圳卫视的麦标之后呢，给我们送来饮料和面包，嘱咐我们一定要收下，说知道深圳就要来人支援香港了，心中非常的感动。到底是怎样的真切感受，让感谢成为香港市民口中的高频词？感谢疫情防控工作人员的真情大爱，希望疫情早日结束，希望疫情尽快结束。跨境货车司机多人染疫，香港市民日常生鲜供应一度受影响，深港物资流动畅通，如何化解抢购囤货？我哋而家回落啦，差唔多去到正常嘅阶段啦。
加速通关，绿色畅行。新闻联播关注深圳用特殊防控流程保障公港生鲜必需品。司机全程佩戴口罩，不离开驾驶舱，全程与外界无接触，由基地内专人负责生鲜货品装车。香港市民底身，从过关到隔离酒店，防疫工作人员是如何在保障安全的同时，向旅途中的港人传递暖心贴心？防疫专班人员为隔离中的香港病号包中药十四天。我给你送上去的。健康驿站心理师为失眠港人疏导情绪。深港双城还有哪些感人的抗疫故事正在发生？妈妈，会不会很无聊？在隔离的时候，你今天过来看我就没有无聊呀。深港双城如何充分利用两地长期积累的合作基础，实现疫情信息的通报、防疫信息的共享和重大决策的共商？这些举措又为大湾区城市群未来的深度融合带来怎样的启发？关键洞察力即刻播出。粤港澳大湾区人口规模巨大，城市高度密集且流动性高。正因为如此，面对变幻莫测的新冠疫情，深港联防联控的密切合作和相互支持就显得尤为重要。从2020年疫情之初至今，深港双城充分利用两地长期积累的合作基础，实现了疫情信息的通报、防疫信息的共享和重大决策的共商。那么，深港在协同抗疫上做了哪些得力举措？这些举措为大湾区城市群未来的深度融合带来怎样的启发？我们一起来听一听香港各界人士如何来评价。那刚刚呢，我们在体育馆外露出镜的时候，就有香港市民在旁边围观，看到深圳卫视的卖标之后呢，给我们送来饮料和面包，嘱咐我们一定要收下，说知道深圳就要来人支援香港了，心中非常的感动。那我邀请他对着镜头讲几句，他却婉拒了。这是深圳卫视驻港记者在深圳华大基因运营的火眼实验室外采访时发生的感人一幕。这位香港市民的暖心之举，让人深切地感到深港双城携手抗疫，将两城民众的心拉得更近。今年二月初，香港疫情出现反复，特区政府寻求中央协助，主要集中在加强病毒检测能力、建设临时治疗设施方面。二月十二号，香港特别行政区政务司司长李家超率代表团到深圳参加第二次内地与香港新冠肺炎疫情专题交流会。国家卫健委、国家疾控局、广东省及深圳市与会人员在会上介绍了内地抗击新冠肺炎疫情，特别是近期奥密克戎变异株引发疫情的做法和经验，并就内地与香港共同抗击疫情的策略措施进行了深入交流。李家超代表香港特区政府提出了五项请求，包括协助香港加强检测能力、新建检疫和隔离措施等。港澳办、国家卫健委、广东省和深圳市政府表示，很愿意提供各方面协助，并成立了五个专班，负责研究和制定方案。我衷心感谢广东省政府同埋深圳市政府对香港嘅支持同埋重视，广东省政府更加传达咗。廣東省李希書記嘅話，佢係咁講嘅：，我們是一家人，幫助香港就是幫助廣東。相關援港物資迅速到位。二月十五號，香港特區行政長官林鄭月娥表示，特區政府已採購一億套快速抗原測試包，即日起陸續向安老院舍的工作人員派發。香港特别行政区政府前新闻统筹专员冯伟光表示，这正是香港迫切需要的医疗物资。特首都讲咗咧，就系话呢一个透过诶中央嘅帮助啦，透过广东省政府嘅转介咧，我哋而家咧可以买到诶超过一一亿个啊呢一个咁样嘅快速测试包啦。咁呢个都诶好感谢，因为我哋确实要需要尽快去揾出一啲隐形传播链。我哋喺街头咧。有時或者公共交通工具咧，真係危機四伏。咁我哋好想咧啊，透過啊依啲方法啊，儘量咧係將嗰個疫情壓下去咯。政務司司長李家超還對媒體表示，目前也在和內地方面商討，包括醫療檢測以及其他防疫設施是否可以選擇在香港之外的城市搭建。這些問題會由專班積極和認真的盡快深入討論，盡快制定一個方案。
。冯伟光表示，这个提议给了深港抗疫合作更大的空间。香港实际上冇咁多地方一时三刻间起到咁多实验室，而家可能话火眼起咗一个，而家可能起多两个，但系可能都系唔够。咁有啲咧，可能真係需要咧，係誒深圳，因為最悲涼嘅嚟就係深圳，一條橋就過到嚟啦。咁假如我哋將啲樣本喺深圳做測試咧，我係十分支持。實際上，早在二零零三年 SARS 後，粵港澳三地已經就傳染病防治和突發公共衞生事件信息通報機制達成共識，建立了緊急通報和常規通報機制。二零零五年，粵港澳三地簽署合作協議。该协议规定，三地可在相关各方同意时，互派专业人员参与处理事件，联合组成突发公共卫生事件应急小组，协调开展应急处置工作。二零一九年二月十八号，中共中央、国务院印发了《粤港澳大湾区规划纲要》，纲要明确提出，完善突发事件应急处置机制，建立粤港澳大湾区应急协调平台，联合制定重大突发事件应急预案，不定期开展应急演练，提高应急合作能力。这赋予了粤港澳大湾区跨区域合作更强有力的联通机制。正因为此，新冠肺炎疫情发生以来，粤港澳三地每天都会就本地疫情动态进行随时通报，对发现的病例个案进行流调信息互换，对有可能跨境流动的密切接触者及时跟进有关情况，同时协调调集口罩等防疫物资，保障好港澳生活必需物资的供应，做到疫情动态和政策措施及时通报，信息充分共享。比如，在二零二零年疫情初期，口罩等医疗物资十分短缺。深圳市人民政府宣布，在疫情防控期间，每天将通过香港中联办向香港捐赠十万只口罩，首批一百万只，用以支援香港做好防疫抗疫工作。这一彰显深港一家亲的慷慨之举，对广大香港市民来说，可谓雪中送炭。香港时事评论员郭一鸣回忆起这个举措，依然印象深刻。那么当时香港的口罩是非常这个急需，啊，很多的这个抗疫的一些防疫的一些物资啊都短缺。那么当时深圳，呃呃，发出了这样一个这个呃呃表示，也全力的支持香港。呃，当时呢还第一批呢就提供了一百万个口罩。在香港的这个当时，主要的媒体都对此都做了报道。所以应该说，呃，香港对于内地呃的一些这个。提供的，特别是深圳，呃，在抗疫方面提供对香港的这个支援呢，呃，香港的民众是这个应该说，呃，是非常感激的。全国人大代表、香港立法会议员陈勇评价：深港两城相互扶持已经有多年的历史，这次香港有难，深圳全程动员积极支援，更体现了两个城市的默契和情谊。咁当以往改革開放嘅時候咧，誒、呃、深圳需要到幫手，國家改革開放需要幫手嘅時候，香港市民大家咧都一齊參與。咁今次香港又需要幫手，我哋見到深圳上下咧，亦都係全力以赴去誒、呃、支持嘅。咁呢一種咧，令到大家再一次感受到血濃於水呢一種嘅親情。咁亦都係兩個國際級嘅大都會再一次發揮呢個強大嘅作用香港大学深圳医院院长卢宠茂因为工作原因长期往返深港两地。从疫情初期，他就一直奋战在抗疫最前线。在深圳疫情最严重的时候，他坚守在深圳，因此被评为2020年深圳抗击新冠肺炎疫情先进个人。现在香港疫情反复，卢宠茂又带着深圳的防疫经验驻扎香港。近期，他接受深圳卫视驻港记者采访时，回忆起这段经历，称他在深圳确实学到很多。您觉得内地的疫情防控，你有怎样的切身体会呢？这个疫情防控里面，呃，我们只是一个很少的一部分，我们是尽了我们自己的呃的力量，特别是在这个深港的跨境这个疫情防控里面。那么我们医院呢，确实就是在两年前，二零幺呃二零二零呃二零年的一月十号，接诊呢，这个武汉以外的，呃第一个新冠的病人呢、啊，当时这个呃病人来到我们医院还是呃很幸运哈，我们还是把他管控好了，最终还是确诊了，我们也没有任何的这种感染啊。我在深圳确实学到很多。那么我们香港的同事呢？
，也确实有在抓紧的这个疫情防控呢，尽了我们的力量。过去呢，这个两年呢，也在深圳湾口岸提供这个跨境香港的过去司机这个核酸检测，每天有差不多五千的。呃，这个香港的司机呢，需要这个核酸检测，这个是保障香港的物资供应非常重要的一点。呃，我们要坚持这个六个小时出，呃，结果在方这个呃深圳湾关口啦，建立一个采样点跟一个方创的那个实验室，实这个尽快的做到这个核酸检测。疫情虽然阻隔了深港之间的正常人员往来，但却带来了一个意想不到的成果，就是推进了跨境医疗服务的发展速度。这是深港深度融合的又一个重要案例。还有呢，在疫情里面，其实很多呃港籍的跨境的呃居民住在广东的，没办法回香港去呃看医生复诊啊。从二零二零年的十一月份开始，香港政府也委托我们。为疫情里面，呃，在广东省的没办法回到医管局的那些呃复诊的那些病人呢、啊，提供一个资源，让他们到我们医院去复诊，给让我们呃直接跟香港政府对对对账。到现在已经有差不多三万五千病人，这个这个享受了这个服务啊。那这些都是在这个疫情里面，我们看到深港合作的。一个非常重要的，一直身处香港的郭一鸣对此也观察到，通过深港两地在抗疫期间的合作，可以看到未来九加二大湾区的城市在疫情防控等公共卫生领域的合作会进一步加强，从而建立更加完善的疾控体系。我们借此机会应该建立一个制度性的一种合作。交流的这么一个机制，这一点呢，呃，我想这个通过这次的疫情，我们看得很清楚了。呃，这个病毒是没有这个边境的啊，我们对九加二的这个大湾区的各个城市，更应该用一种更加密切的一种呃，集合我们的这个呃人力资源，呃各个方面的这个资源，包括我们的共同的这个智慧，来抗击疫情，共同呃提高我们九加二大湾区人民的这个呃人民的健康。我哋成日都话香港同埋深圳喺大湾区两个最紧要嘅双引擎，咁呢个双引擎而家面对嘅系疫情，当大家更加咧即系互相合作无间嘅时候，当疫情过后，大家携手结伴出海，一齐面向全球呢个大海嘅时候咧，大家更有默契，更有互信。